，德国也成了援乌的急先锋。俄罗斯驱逐了数百名德国人离境，而且大多都是文化人。各位网友，大家好，欢迎关注忠诚 Talk， 我是卢忠诚。G7 峰会刚结束，西方国家就又有了新动作，纷纷高喊着“提供战机”等口号，甚至。还要向乌克兰提供远程导弹，在这些国家里啊，要数德国最积极了。有消息称，德国或将向乌克兰提供金牛座巡航导弹，这种导弹属于高精制导导弹，射程远已经不算什么了。这款导弹还可以打击地下目标。然而，德国援乌勇当急先锋，俄罗斯的报复来得也快，立刻就驱逐了德国的外交官。据观察者网报道。从俄乌冲突爆发至今，俄罗斯与德国的关系呈断崖式下跌。如今，俄罗斯驱逐了数百名德国人出境，而且多是文化教育领域的。也许是俄罗斯开始了文教领域的大清洗，全面清除外来势力散播的虚假信息，赶走那些专门给俄罗斯人洗脑的西方文化教育人士。德国挑衅俄罗斯，现在迎来了俄罗斯的反击。也算是咎由自取了。尽管德国对俄罗斯的行为十分不满，但俄罗斯这么做也是必须的。墙倒众人推，落井下石是国际政治的严酷现实。所谓普世价值，不过是皇帝的新衣，遮不住美西方的丑恶心理。俄罗斯要是不枪打出头鸟，那如何能保住世界强国的地位？又如何向世界表明本国利益是不许侵犯的决心呢？过去啊。靠着近在咫尺的俄罗斯廉价能源和东方我们中国的巨大市场，造就了德国欧洲领头羊的地位。可现在的德国也开始挑衅俄罗斯，舍近求远，追随美国，用贵好几倍的美国能源，这已经导致德国非常严重的财政问题了。下一步，如果德国产品在中国市场再出问题，怕是接下来德国就会走日本的老路了，将成为一个三流国家。考虑到俄罗斯已经接连对波兰和英国发出了断交的威胁信号，俄罗斯下一个就与德国断交也似乎不是不可能的。不得不说啊，俄罗斯这一次是十分的果断，给了德国一个下马威。其实啊，德国在俄乌刚开战时啊，还是能保持着独立谨慎的，到现在终于在一个绿党的鼓噪下，成为了援乌的急先锋。一个绿党就让德国的前途堪忧。现在看来，冷战后的德国经历了美英长达八十年的军事占领和洗脑驯化后，除了还保留着祖传的工匠技艺外，德国再也不是那个产生思想巨人和哲学大家的国度了。再多说一句啊，德国对我们中国呢？舒尔兹前脚访华回国后，德国后来也没少对我们中国翻脸。所以啊，有的时候我们的确是需要学习一下俄罗斯。要适当的给那些摇摆不定的国家一个教训才好。好，各位网友，今天的话题就聊到这儿，欢迎各位留言评论，我们下期再见。